ടെസ്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സും കാര്യങ്ങളും ഡിഫറൻഷിയേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിലും വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എക്സാമിനായാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മക്കൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് ഈ പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ വെറൈറ്റി കണ്ടിട്ടാണ് ഒത്തിരി മക്കൾക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയാലോ അപ്പൊ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് അപ്പൊ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതരത്തിലാവാം സർഫസ് ഏരിയ ആവാം പെരിമീറ്റർ ആവാം വോളിയം ആവാം അങ്ങനെ പല ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റീസിലൊക്കെ വരുന്ന ചേഞ്ച് ഈ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു ചേഞ്ച് അല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ഒരു ചേഞ്ച് അത് എത്ര മാത്രമേ ഉണ്ട് അതായത് ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഉണ്ടാകുന്ന ആ ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ചേഞ്ചിന്റെ റേറ്റ് എത്ര മാത്രം ഉണ്ട് ഓരോ സെക്കൻഡിലും അതിന് എന്ത് മാത്രം ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ സെക്കൻഡിലും അത് കൂടുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിന്റെ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൈയുടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക റേറ്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക വൈനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിലെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടീലാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടീലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെന്ന് എഴുതാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടീലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതും ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടീലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് എഴുതുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ യൂണിറ്റ് എഴുതാനായിട്ട് അതും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് വെൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ ഏരിയ ആരുടെ ഏരിയ ആണ് ആരുടെ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ആരെയാണ് നമ്മൾ ആരെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ആർ ആണ് വെൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് എപ്പോഴാണ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആവുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മകളെ ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന അപ്പൊ
2 pi r ana endu parayna da by dr endu parayna okay ini namukku vena da by dr when r is equal to 3 cm endu parayna kenjal endana ivada namukku kitti alle 2 pi r ana nammada answer appo da by dr when r is equal to 3 endu parayum endha irikkum vera 3 cm endu parayumbo 2 pi into 3 2 pi r in the order, r in the order, we will substitute in r in the order, 3 in the substitute. So, we will answer 3 into 2 in the order, 6 in 6 pi. Then, unit in the number, a by r, d a by d r. Area the unit in the number, we will centimeter in the centimeter square. r in the unit, r in the order, radius in the unit in the centimeter. So, we will unit in the number, 6 pi centimeter square. Per centimeter, we will answer it. Okay, the rate of change of the area with respect to its radius. Radius is the same thing. Okay, clear. It's very simple. It's a question. We will answer it. Then, we will answer the question. An edge of a cube. This is all the previous year. We will answer it. 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 An edge of a cube. A cube. A cube in the edge. What is the edge? It is increasing. A cube in the edge. जिन वाले इंडिया ना इंक्रीज ही आना अट द रेट इफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड आता है इधर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड आना हमारा आवर क्यूब इन्दे एज इंक्रीज आवना रेट जिन वाले इन्दा सिंपली इधर ने मीनिंग इतने लो नमले एडिक करना हमारे एज ऑफ क्यूब क्यूब इन्दे एज एज ऑफ क्यूब क्यूब इन्दे एज जिन वाले इन्दे � ஒரு கியுப் நம்மடைக் கையில் என்று ஆ கியுப் இந்த edge இந்து வரையிந்து என்று இத்திரை இட்டுக்கான A இட்டுக்கான உக்கு A இட்டானு நான் இறு கியுப் இந்த edge இடுக்குந்தேன் நடைக்கில் இது இந்த rate an edge of a cube is increasing increase யானு வருந்து இன்னால் நம்மல் rate இந்து வருந்து எப்பிடும் positive வாரிக்கும் increase யானு வருந்து a by, no car, if the rate in the marina that 4 centimeter per second down. Padana and Amkir, the per second in the marine power to differentiate in the with respect to in the laricum. Second ever in the time arium. So d a by d t Namkatan the tender triana 4 centimeter per second. It's an Amkatan the tender. Okay, d a by d t Namkit given itila with a condition. It's an Amada island. Okay, up either in the one down and the d a by d t in the 4 centimeter per second and either. Increasing आये दो ने plus आये थी. Infinite case इधर नमक decreasing आये दिन के में से बड़ा minus आये दिया ना. Okay अब ये बड़े increasing आने इतने आने नमक आवश्यक लो. How fast? नहीं हमारे question है ना आर question नंबर आये इतने लो. How fast is the volume increasing? Volume इन्दु मात्रम increase ही नहीं डा इन्दु बारे ने इन्हें लम्के कंडे बड़ी किया ना दा. We have to find dv by dt. dv by dt आने कंडे बड़ी किया ना दा. When the edge is twenty. When the edge is twenty. dv by dt when a is equal to 20 centimeter இதானு நம்க்கு கண்டத்தானில்லை dv by dt when a is equal to 20 centimeter ஆனு நம்க்கு கண்டு விடிக்கானில்லை so what is the volume of a cube எந்தானு நம்மட cube இந்த volume எந்தானு மக்கலை நம்மட cube இந்த volume இந்த வரையின் volume of a cube volume of cube edge length அந்து வரையின்து a ஆனங்கள் ஒரு cube இந்த volume நம்க்கு அரியாம் எந்தானம் a cube ஆனம் we have to find dv by dt but dv dv by dt नो आरे में दारी कीम dv by dt नो आना d by dt of आरे ने आना a cube ने आना नमले differentiate ये इंडा the with respect to t ला आना नमले differentiate ये इंडा a cube ने with respect to t ले differentiate ये मन हमके इंदारी कीम इटा a cube ने differentiate ये बत three a square into into नमले chain rule इवडे नमले इंदा play ये नम chain rule अ play ये नम सार नम a ने a ने आना नमले differentiate ये इंदा respect to t ला आना so a cube ने differentiate ये बत three a square इंडा into ஒரு term உடி விட வெரியும் என்தான் d a by d t என்ன வரையின்னா ஒரு term உடி விட வெரியும் என்தான் d a by d t என்ன வரையின்னா ஒரு term உடி விட additional light வெரியும் இனி என்தான் d a by d t நம்கு தன்னிட்டு d a by d t என்ன வரையும் நம்க்கு அரியம் எத்திரியான மக்கலே 4 cm per second ஆனுந்து நம்க்கு அரியம் சு அது நம்க்கு எந்தியாம் இவ்வட that is equal to 12 a square. 12 a square and dv by dt. dv by dt, we get 
ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കിട്ടി നമുക്ക് ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് എ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് ഇതാണോ കണ്ടുപിടിക്കാനല്ലേ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ഡി വി ബൈ ഡി ടി വെൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനല്ലേ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ എ സ്ക്വയറിന് പകരമായിട്ട് എ സ്ക്വയറിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് സോ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എന്നായിരിക്കും വരിക സോ നമുക്ക് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എന്തായിരിക്കും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വന്നു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് കൂടി എഴുതാനായിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും വരിക വോള്യം ഡി വി ബൈ ഡി ടി ആണ് അപ്പോൾ വോള്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് പെർ എന്താണ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ആണ് ഡി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് അതായത് ഓരോ സെക്കൻഡിലും നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് അല്ലെ ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് നമ്മുടെ വോള്യൂം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതാ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഓരോ സെക്കൻഡിലും നാല് സെന്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്യൂബിന്റെ എഡ്ജ് കൂടുന്നത് അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ഓരോ സെക്കൻഡിലും വോള്യൂം എത്ര ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ട് വോള്യൂം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ദ ലെങ്ത് എക്സ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട് ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് എക്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ വിത്ത് വൈ ആണ് ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ദൻ അടുത്തത് ആൻഡ് വിത്ത് വൈ ഈസ് ഡിക്രീസിംഗ് വിത്ത് എന്താ മക്കളെ ചെയ്യുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റും ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഡിക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് സോ മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫൈൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വെൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻ ഡി എ ബൈ ഡി ടി വെൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആൻഡ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻ ഡി എ ബൈ ഡി ടി എന്താണ് ഡി എ ബൈ ഡി ടി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് സോ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടീലാണ് differentiate ചെയ്യണ്ട ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു വൈ സോ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്തു ദെൻ എക്സ് ഇൻ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് സോ നമ്മൾ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുക പ്ലസ് വൈ ഇൻ ടു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് സോ അത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഡി എ ബൈ ഡി ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡി എ ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ അപ്പൊ 
ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്നുള്ള ഭാഗം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും വായിക്കുക ഓരോ സെന്റൻസ് ബൈ സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എന്താണോ ഗിവൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതി വെക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് കിടക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും ഒരു തെറ്റൊരു ഒരു മിസ്റ്റേക്കും ഇല്ല നമുക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരികയാണ് ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ഈ സർക്കിൾ ഒരു റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവിന്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് വി ഹാവ് ടു ഫൈവ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ വെൻ ദ റേഡിയസ് ഈസ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഏരിയയുടെ റേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് വെൻ ദ റേഡിയസ് ഈസ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഏരിയ ആണ് റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് വെൻ ദ റേഡിയസ് ഈസ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ സോ എന്റെ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഡി എ ബൈ ഡി ടി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് വെൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി എ ബൈ ഡി ടി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യും ട്രൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ ഇതിന് ആൻസർ എന്തായിരിക്കുന്നുള്ള കാര്യം എന്റെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇതുപോലെ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടുവിലെ ഓരോ ടോപ്പിക്സും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തറവായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഉയരെ ബാച്ചിലുള്ള വെയിറ്റിംഗ് ആണ് സ